welcome back to my channel you're watching Poland's vanity cream and today's video is all about my new purchases makeup yeah makeup tutorial guys so gamitin natin yung mga bago kong na purchase na mga products and I will tell something about it guys kung i-repurchase ko ba siya or hindi ko ba siya i-repurchase or okay ba siya or hindi so I'm gonna share my ideas about this look also in what product I use want to know more about this guys just keep on watching So let's start. Napit ko lang kayo sa akin para mas makita niyo kung how I apply these new products on my face. And actually, most of them, kailan yun naman sila. You always uh, see this dun sa mga YouTubers and bloggers na papanood niyo most of the time. So I wanted to try these things for myself. Ko ano ba talaga yung ano? Kung ano yung feel niya sa face ko? Uh, siguro yung iba lang. Um, Basta new to sa collection ko. Wala pa to. Hindi ko to namang from my previous previews um, videos. And actually, I have a bare face right now, guys. So, makikita niyo mga blemishes ko. Kaya nilapit ko lang kayo sa akin. Yan. But, uh, my skin is already prepped. I already use the serums and the new skincare that I'm using right now. So, next time, i-share ko lang sa inyo about my new skincare routine okay so let's start up shampoo we have to conceal our dark under eyes and i don't need to deny it na sobrang dami kong <sighs> sobrang dark talaga ng circles ko yan so ang um, gusto ko i-try right now is a true match na concealer no na familiar case true match line ni l'oreal mm, to tell the truth yung true match na foundation i really really like it before, especially pag summer, kasi very lightweight siya, magandang coverage niya, and never ako nag-breakouts dun, guys. Never talaga. Yeah. So, let's try this. Um, I'm in a shade 2 and vanilla. Yan. So, oh, same para sila. Actually, yung nagamit yung foundation later, same shades sila, and hindi ko talaga sila dya, kasi magka ibang time ko sila binili. Yan. Kasi, binibili ko sila isa-isa para lang makomplete ko yung line for the whole face so that I can um, create this video for you guys. So anyway, I'm still using the sponge. This is a Juno and Co. Actually, gum sponge na to. Sprayin ko lang ulit kasi masasyadong mabilis siyang matuyo. I don't know why. Ayan. So after that, we sprayed on our um, sponge. Lagyan na natin. So, sorry kung pitingin ako dito sa mirror para mas intense ang aking um, what they call this um, pag may make up yan so ganyan lang siya guys actually this concealer is very very lightweight mm, para lang siyang liquid type na concealer I really love it uh, very ano lang yung coverage din niya medium coverage pero can buildable naman siya guys ako lang talaga yung person na hindi talaga nag build up ng na what they call this um mga products sa face kasi ayoko nang masyadong makapal yan so let's see so unahin ko muna itong baba ko so, bakit ba kun bakit ba concealer muna yung ginagamit ko guys kasi um Parang hindi siya mag-crease. Pero actually, itong um, concealer na ito, hindi naman ito mag-crease kasi very lightweight lang siya. Yan. So, more on brightening effect lang. So, let's move on the foundation. So, ito yung foundation na bago sa akin. Pero actually, nagamit ko na nga siya. Yan. Pero I want to share it with you guys. So, this is the L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Yeah, so I'm in a shade vanilla then. Yeah, I'm in shade vanilla. It's look like this, guys. I know that you are really familiar on this foundation. Yeah, because I've read many reviews on it. I've read many watched videos, and it really, really works for them. And so, parang ganda nga and really fresh look. I'm gonna create nito because this is lightweight. So, kaya ako nag madale at bumili nito. Na bili ko pang hatan ng seal, guys. Yeah. That's why very very lucky. And yeah, nakita yun naman nagamit ko na siya. So let's pump. Isang pump lang, guys. 
Yan. So, okay na yan. Hindi, again, hindi ako masyadong mahilig mag-foundation ng bonggang bonggang bongga. So, I'll just dip it. Yan. Yan yung one pump. Tapos, since nag may concealer na tayo, dito na ako sa gilid maglalagay ng foundation. Hindi ba? How pigmented yung foundation na to. And sobrang bango niya. Bango siya. <clears throat> one pump na nilagay natin sa face natin is really enough to cover. Yan. Lakas maka-fresh nga nito guys. So, walang gustong gusto ko din tong foundation na to. I don't use it everyday kasi nagka-breakout ako dito eh. Pero, hindi ko na pala makikita ingredients kung ano yung ingredients. Ingredients. Or formula nitong foundation na to na nag-breakout ako. So, ginagamit ko lang siya kapag office. Yan. Hindi siya pwede sa akin eh, every day. Pero wala akong masabi din sa foundation na to because it really stick on your face. Especially ngayong summer, ba? We really need a very reliable foundation and I think this foundation is very reliable. Oh, meron pang natira. So, I'll just be putting it dito lang. Sa akin, parang pantay sila, guys. Yan. Like that. Move on to baking. So, uh, bago ko natuklasan, when I was uh, buying some of the stuff in VM Naturals, is this. Sinadjust talaga sa akin ni ate doon sa Glorieta na itry ko to as dahil summer naman ngayon and mahilig din talaga ako sa mga shimmer shimmer mga glossy effect kaya mga dewy effect kaya so sinadjust na sa akin to si Stay Rosy yan na translucent powder universal translucent micro powder ni VM Naturals so ito siya guys yan like that so ito yung ilalagay natin the eye natin yan so, it looks like this. May mga shimmer-shimmer siya. Na mga white. Ewan ko kung makikita dito sa camera. Pero, it's like that. So, buha lang ako dito. Yan. Ang maganda dito, hindi naman overpowering yung mga shimmer niya. And, pag naglagay ka na ng blush on, guys, sobrang ganda na. Kasi talagang, and mabango pa siya, guys. Sobrang bango na. Sabi, ang bango nito, para kang may, para akong nag-perfume. Ito yung mga perfume na gusto kong amoy. Yeah, mga fresh. Sobrang bango niya. Hi, grabe. Bakit yun rin? Yan. So, anyway, so let's move on to the brow. So, what I got is this. Sunny's face. Ano to? A life brow. Skinny pencil and grooming gel in ash brown. Ash brown yung kinuha ko guys. Kasi most of my life, puro browns talaga ginagamit ko. And sabi ko, try ko naman yung ash kasi nga, veg, mas light siya. So, ang ginagawa ko lang kasi most of the time, as you know guys, if you um, watch my past videos, yan, binabrush ko lang yan. And then, I will be using the skinny pencil. Nung binibili ko naman to sa Sunny's face, inas ko naman si ate kung gaano ba siya tatagal. Sabi niya, mga one week, ko everyday ko doon gagamitin. Ko, wow! Sabi ko, bago ko pa siya maubos, kailangan ko na mag-video for this. Actually, madali itong mabalik. Kaya ganito lang yung ginagamit ko. Ganyan lang. Kahaba. Ay, hindi ko alam kung makikita niyo. Yung basta maikli lang yung nilalabas ko kasi baka nga maputo siya. Sayang naman. So, anyway, let's do the eyebrows. So, ako linya-linya lang, guys. Hindi ako nag-build up. Hindi ako nag-fill in. Dun sa gitna. Kasi madami naman yung buhok ng eyebrows ko. So, more on outer lang yung fill in ko. Like that. Yun na. Tapos na yun. Tapos dito sa ibaba. Then, like this. I will leave it like this. Yan, kasi ibabrush ko siya later para mag-spread out yung mga nilagay ko sa iba ba na product. Yeah. So, on the other side, ganyan lang siya. I want it very simple. Hindi siya makapal. I don't like makapal. Gusto ko lang very natural. So, ibabrush up ko lang siya to spread out yung product. Ang pangit lang dito sa 
Spiral pencil na to is mabilis siyang mabura. I nasanay ako sa mga key palette na matagal mabura yung eye, yung mga products sa, sa eyebrows. Kasi, aminin nyo guys, mabilis talagang mabura yung mga product na nilalagyan natin sa kilay natin. Pag lalo na pag nagpapawis tayo or nag-oil up. Ayan. So, this is the eyebrow mascara ni Sunny. It's like this. When you open, mas mahaba yung nasa, yung nasa wand na part. And maganda dito, maliit yung spoolie or yung wand niya. And ito yung product. I think this is, wala nakalagay kung ilang grams. Pero feeling ko, konti lang siya. Ayan. So, what I what I do is, yung brush up ko lang siya. Maganda dito, hindi ka mapaparami. Or mapapasobra ng product na ilalagay mo sa iyong kilay. Because, maliit lang yung wand. Okay na ako dyan. So, here's my brows. Yan. So, maganda siya. Creamy naman yung uh, pencil niya. Yan. So, next up is we're doing our eyes. And, yung ko kasi is um, pinenta to sa akin yung friend ko. And, minili ko siya ng very, very affordable versus dun sa talagang kung magkano siya in the market. And, luckily, nabinenta niya kasi sobrang gusto ng gusto ko talaga itong palette na to before pa. Na, na before pa na nilaunch siya and hindi ko siya mabili kasi sobrang mahal niya guys. And iniisip ko, ang dami ko naman din mga palettes dito. So, might well stick on the palette na available. And hindi din naman ako masyadong nag eye shadow for ev every day Hindi ako nag eye shadow So, nung pinating na very reasonable price, I grab it kasi sobrang mura na niya guys. Compared to kung magbibila ako online ng mga resellers or mismo sa Sephora. So, this is the Naked Urban Decay Naked Ultimate Basics All Matte. All matte siya. So, ito yan. Yan. So, ito yung laman niya, guys. Ang ganda pa nito. Ang ganda-ganda nung salamin. And, here are the basic colors. Yan. So, ayan yung mga basic colors. Sorry ko. Yan. And, maganda. Meron pa siyang um, uh, dito brush na kasama na maliit. What we will be doing right now is very basic lang day for everyday lang and hindi naman heavy, heavy makeup. Guys, karapin naman. So, siguro mga two or three shades yung gagamitin natin. So, I'll be going on the nudes. Ayan. Ito siguro ito. Ito. Tapos, ayan. So, ayan. So, yung sa nude all over ng salib. Yan. So, for everyday look, hindi naman ako naglalagay ng mga ano dito? Hindi ako naglalagay ng primer sa eyes. Kasi everyday lang naman yung bet natin, di ba? So, hindi naman ito na rin yung ginamit ko. Ang maganda sa brush na to, ang, galing, ang balis din yung gamitin, guys. O, oh, di ba? Tapos, halagyan ko lang yung eyebrows. Yung maliit na side, yan para may konting dimension lang. Actually, gusto ko nga lang yung one, eye, one lid lang. Pero, nakakahiya naman guys. Eh. So, gamitin yung commando. Lagi ko lang sa upper. Para medyo may transitioning effect. And then, lagay tayo sa ilalim. Tapos, linisin na lang natin yan. Then, maglalagay na ako ng uh, something dito sa lid. Kasi sobrang parang one universal color lang. Yan, para mag-brighten lang yun. Ano natin. Then, what I do is, di ba may mga products dito? Yan, lalo ko siya sa hands ko to remove. Then, what will I do is blend everything. Yan, i-blend lang natin. Yan, na very simple lang. Pang everyday look. Hindi masyadong heavy on the side. Yan, so, after that, we'll remove the yung um, Stay Rosy with my big um, brush, powder brush. Para mawala din yung mga para malinis din yung side ng eyes. Ang mahirap lang dito di sa Stay Rosy is parang pag pinambake mo siya, talaga nag-stay siya dito. Yan. 
So, you have to really blend it well. Para hindi lang dito sa side na itong nagundun yung mga shimmer-shimmer. Nakita nyo ba yung mga shimmer? For the blush, I'm using the Maybelline New York Fit Me Blush. Here it is, guys. And, kinuha ko yung nude. So, move on to putting this blush. So, I'm using my um, blush brush. Yan, tapos, stop lang excess. And then, yan, stop lang like this. Diba very fresh lang niya, hindi siya sobrang heavy or makapal. Yan ang maganda dito, it has shimmer as well. So kahit di na mag-highlight, okay lang. Yan. Diba meron pa fresh? So here it is, very fresh lang. Diba? Pag nakita nyo. Mmm, diba may shimmer-shimmer siya. So for the lips, and this is the another L'Oreal, guys. I got the shade 1, 1, 2, 1, I choose, yan. So, sobrang ganda nito kasi very fresh lang din siya. And ang maganda dito, very may pagka-glossy siya, pero nagmamat siya after. Later, pag nag, ano na siya, um, tag dito, um, pag <laughs> nag-dry up na siya, maganda ni kulay niya. So, maglalagay lang ako ng mascara. Yan. So, ikakurl ko lang yung eyelash ko. Yan. So, this is the Peripera na Ink Color Cara Volume Setting Mascara. And this is in the shade parang maroon. O yan. Yan yung shade niya, guys. Parang light brown siya, pero parang maroon niya siya na nagpit-pink like that. So, ayan siya. Ano masasabi niyo, guys? Ganda naman siya, diba? Guys, let's recap yung mga products that I used for today. Basically, all new siya. And this is what I created. Yeah, very simple look lang. Yeah, pang everyday, pang office, pang ano ba. Um, yan, basta everyday look like that. Start with the concealer. Yung concealer, very light lang siya. And to medium coverage. But sabi nga, sabi nga na sila stay design. It can be, you can build up yung coverage niya. Pero... For myself, hindi na ako masyado nag-build up ng product sa face ko kasi ayoko mag-crease and ayoko din masyadong um, makapal siya tignan at parang naka-makeup kang tignan. I will not repurchase it. Mas madami pang mas magandang concealer versus on the True Match Concealer. I'm sorry. Yan. So, meron tayo yung sa Maybelline. I can vouch for Maybelline kasi for the longest time si Maybelline ginagamit ko na siya as a concealer. So, yun. So, siguro, uh, I will use it, but I will not repurchase. Okay? So, for the foundation, which is a true match na fresh wear foundation, I'm gonna repurchase because it's really, really fresh. Tignan talaga. And hindi siya sticky. Hindi rin siya very matte. Ni Duenas pa rin naiiwan sa face mo. Mabongo siya. And hindi siya amoy cosmetic. Alam mo yun. Or amoy foundation. That's why I like it. So, I'm gonna repurchase it. It is a medium coverage, light to medium as well. Pero it can build up to parang heavy coverage. Pero again, medium coverage is okay with me. And siguro mag-build up na lang ako kasi may mga pimple marks pa rin ako na kita. So I might as well go to a concealer, a better concealer para lang ma-cover up yung uh, mga pimple marks ko or marks or whatever marks in my face per se. Yun. For the eyebrows, I think I'm not gonna repurchase, guys, yung um, Sonny's face. Kasi um, there is a more better um, eyebrow kit. And for the price, it's much, much pricey siya for the product na makakuha mo itself. Kasi nga, medyo konti lang yung pencil. And also dun sa brow mascara. So, I'm, I'm gonna stick. Siguro, balik na lang ulit ako dun. Ever bilay na na Chris Edition nila na brow kit. Kasi medyo matagal ko siyang nagagamit, guys. And for the staying power, hindi nga siya nag-stay ng matagal. Yung, yung life brow. And hindi ako sanay na hindi masyadong mat yung hindi nag-stay yung eyebrows. Kasi medyo na-stress ako, guys. Pag may nakita na akong baku-baku dyan sa eyebrows ko. So, Kiki palette pa rin talaga yung first love ko or anything na may staying power for the eyeshadow palette and yes I know hindi siya drugstore whatever I might as well buy a drugstore pero this video is intended talaga sa mga new product that I have and using on my face 
And for the Urban Decay, syempre, I'm not gonna tell a lie or whatever. Kung dahil mahal siya, ganyan, or maganda siya talaga, guys. And this, the Ink Power, is really, it stays talaga ng matagal, guys. Yan, because, you know, Urban Decay naman siya. So, sa akin, siguro, uh, matagal naman siya magagamit kasi may Urban Decay din naman ako ng mga eyeshadow palette na gifted to me. And matagal din siya talagang maubos. So, siguro hindi lang ako kasi if I'm gonna repurchase or repurchase. Pag naubos na lang siya siguro, if I really badly needed a very basic palette, maybe I should repurchase it. Pero if uh, meron naman, if hindi naman din ako mahilig mag eyeshadow, so pwede din naman hindi ko, or, hindi ko na ulit siya bilhin because I already tried it. Let's move on. So, for the Stay Rosy Translucent Powder. Okay siya guys, if you're really into a very uh, dewy effect, so mga shimmer-shimmer sa face, especially this summer, maganda siya guys. And yung shimmer naman niya, it's not really um, very um, mga la large chunks. Talagang ano na siya, very pino lang yon yun yung word. Very pino lang yung kanya, yung mga shimmer. Yeah, pero medyo mahirap lang din talaga siyang i-blend guys. Kasi nga, parang hindi siya kasing, kasing pino ng Laurier Mercier or no Airspun. Yan. So, hindi siya parang feeling ko hindi siya talaga intended na for baking talaga ng matagal. Kasi nga, nag-stick nag -stick up siya dito sa face mo. Pero, if you blend it well, kaya naman siyang i-blend, guys. If you'll ask me if I'm gonna repurchase yung Stay Rosy ni V&M Naturals, yeah, definitely I will repurchase. Medyo pricey nga lang siya, guys. Pero, I think matagal-tagal din naman niya siyang magagamit if you really want it lang talaga na shimmer-shimmer sa face nyo. Then, for the blush naman, guys, uh, if you are leaning towards na very natural lang na mga blush on and at the same time, meron din shimmer so that you're not going to put a highlighter anymore, uh, okay si Maybelline. Yan. So, I got the nude kasi nung trinay up ko siya, may kulay naman siya so yung chinoose ko, yung nude color niya. So, okay sa akin, if, the, if, if I'm gonna repurchase, I will repurchase yes, for that um, product. Yeah. For the lipstick, I cannot tell any bad about this. Kasi, maganda siya, guys. Hindi siya nakiklean dun sa mga lines sa iyong um, lips. That's why I really love this L'Oreal na lip tint. Ganyan, lip tint yata. Yun, basta somewhat like that lip tint yan so syempre I'm gonna repurchase actually I'm planning to repurchase yung ibang kulay kasi nga sobrang ganda nga niya and I love it yan that's all for this video and I forgot na magmimist pala ako and yung mist na bago ko is this witch hazel na pore perfecting toner actually it's a toner pero it's a spray from VNM Naturals as well so mag ayan so, nag-spray na ako. Actually, I cannot uh, tell anything bad about this kasi sobrang love na love ko siya. And sobrang bango pa niya. And ang ganda niya talaga. Very refreshing sa face. And it really melt down yung mga powder effect ng makeup that you have on your face. And that's why I really love it. So, guys, that's it. That's the video for today, guys. So, I hope that you like this kind of video. If you do, just give me some loving by liking this video. And don't forget to subscribe on my channel. I'll see you on my next video. Bye!